Eh, eh, no, in realtà io, io, mio padre negli anni 80 aveva una casa di produzione video, eh, lavoravo con la Rai, poi per Monte Carlo, quindi non mi sono mai chiesto cosa, cosa farò da grande, davo per scontato che, che avrei, avrei fatto il regista, però non mi sbattevo per niente per farlo, pensavo, io pensavo io ce la farò, ma non si sapeva come, perché non stavo sul tiva, guardavo Sipario, Massimo era di me, so, Sipario, purtroppo non c'è più, perché le cose migliori in questo paese non vengono. E, e poi ho cominciato a fare televisione per, per, per guadagnare, perché fare il film è difficilissimo, ho lavorato con Zeffirelli, lavorato, facevo il dog sitter, non me lo posso dire, e in film Zeffirelli poi cento passi, faceva un po' più l'assistente, però esperienze diverse, ma molto utili, molto belle. E poi ho cambiato di fare un, un corso come autore televisivo e ho a, sono entrata alle Iene. Quindi ho cominciato a fare l'autore, però io volevo fare il regista. Poi sono andato in video, che oltre non, stavo, non facevo soltanto l'autore, e lì insomma leggo a palla le ragazze di Tiferma, non è successo. <ride> Fotografie. Fotografie. No, e poi, poi a un certo punto sulla navetta, mi, eh, perché per andare a, a, a Mediaset devi prendere, arrivi a, 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 a Cinagobba, la, la fermata della Verde, a Mediaset, a e, e c'è un pullman che da Cinagobba la fermata eh, porta a Mediaset, e lì ho visto, dopo un po' di anni, delle, ci siamo... Dove state andando? Scusa, dove state andando? Sono con il giubbotto bianco, sto dicendo una cosa in se puoi tornare, grazie. Scusa, vi faccio risposte lunghissime. Ho avuto una crisi di pianto. Perché dicevo, è tutto molto bello, perché chi, chi, chi non vorrebbe fare le Iene, però non, non, io volevo fare il regista. Allora, ehm, nel, nel trasferirmi da Milano a Roma, dove in realtà si fa il cinema, insomma, noi che facciamo cinema arriviamo a Roma, a Prati tendenzialmente, e mi ha chiamato Mario Gianani, perché il Saverio Costanzo, che è un il suo socio artistico Zavier Costanzo, un regista, era un fan del testimone, poi mai faccio su un TV. Ha detto: no, questo film lo dobbiamo, questo ragazzo è bravissimo, proponiamo qualcosa. Io ho avuto la, 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 la telefonata che auguro a tutti che un paese, che l'Italia avrebbe bisogno di queste persone e di, di queste telefonate. C'è Mario Genari, mi chiama e mi dice: Ciao, sono Mario Genari, giustamente. Mario Genari. <ride> cioè, mi sta lo stava vestito, sono Roberto. E, 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 e faccio il, 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 il produttore cinematografico, abbiamo visto il tuo programma, è bellissimo, ci piace molto. Ci chiedevamo: Hai qualche idea per un film? Eh, poi aggiunse: Se non ne hai, ti vorremmo proporre qualcosa a noi. Cioè, senza sapere, cioè, sapevano che facevo televisione, non sapevano nulla di questo. Ed è una cosa che probabilmente se lo racconti a un ragazzo americano dice vabbè qual è la novità, forse anche inglese, forse anche francese, che un signor nessuno che non ti conosce ti propone di fare un film, cioè ti conosce artisticamente. E' successo, a me è successo, e io fortunatamente a me è successo, la mia, la mia carriera è sempre andata avanti grazie a a persone che, che non, non volevo sapere chi eri figlio, ma gli piaceva quello che facevi. Alle Iene sono entrato così, ho incontrato Davide Parenti, che mi piacevo come persona, e quindi sono qua. <ride> quindi il desiderio c'è sempre stato, anche se facevo televisione per me non si deve fare cinema. Ma hai filmato la crisi di pianto? Quello, quello no, la crisi così, di pianto tua... no, però eh, piangere è, è utile. Io ve lo consiglio. No, nel senso che cioè, io mi, mi, mi sono ritrovato in situazioni l'ultima volta qualche anno fa, tre anni fa volevo piangere ma non, non mi veniva. Però ti, 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 ti sfogare, perché proprio poi piangere in pubblico è proprio l'umiliazione, ti ha avuto quelli di Tafraggeli per come dire, cioè, piango per un motivo che, cioè certo ti auguro di piangere non per motivi gravi, perché, però quel pianto mi ha fatto capire che, 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 che nella vita uno deve, ci, ci deve tentare perché se no il fatto che ti rimane la cosa qua cioè, qualco, quante cose mi, son, mi sarei perso anche se poi la mia carriera finisce qui però quante cose mi, mi, mi sarei perso io eh, 
questa cosa posso confermarla perché alla 250esima volta che scrivevamo la, la voce fuori campo dell'inizio del film effettivamente mi è venuta anche a me una crisi di pianto <ride> e devo dire che effettivamente fa bene fa benissimo diceva Paolo, dicevo l'altra volta non mi ricordo più sono... non so Taormino, non mi ricordo più perché non mi ricordo più mai che, che mi... no, da... Eh, sì. E, da Moretti, da Moretti, sì. che Moretti, mi dicevano loro i, 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 le voci fuori campo le, le ho scritte io perché loro mi dicevano facciano tutta la sceneggiatura scritte le mosse e poi qui c'è Arturo deve dire questo dai scrivi dai scrivi come scriveresti tu e io dico tutti quei bambini dai tu alla pif ti dà la pif per come dire con frasi semplici che chiunque può capire però ha funzionato <ride> però ha funzionato perché io penso la frase è quell'ultima del padre che deve... E, era, mi ricordo, me lo ricordo il momento in cui... Dai, dai, alla piffa, come, come scriveresti tu? Beh, mi accrezzavo tipo bambino. <ride> dai, che poi c'era merenda. Così. <ride> Però funziona. No, poi io sono, secondo me, eh, le, 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 la lentezza aiuta. <ride> Questo ce la segniamo perché in alcuni casi la possiamo usare. <ride> Ma vabbè, qui a Vite è tremendo, però ho detto che è tutti con l'occhio. No, nel senso che il fatto di per poi la, la televisione è più veloce. Io invece il cinema secondo me deve essere più eh, riflettore. A me non piacciono gli stunt movie, ti succede una cosa. Secondo me la, la, il cinema deve, deve digerire meglio della televisione. Ho intervistato una serie di persone, i ragazzi che ho fatto l'associazione antiracket di Radio Pizzo, tra l'altro curiosamente non fondata da commercianti ma studenti. Quindi è un, 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 un commerciante di cera che è un posto, ora forse le cose, le cose sono mirate, però noi a Palermo diciamo minchia gela, cioè a Palermo lo diciamo, perché è un posto veramente dimenticato da Dio, ora un po' le cose sono un po' migliorate. E questo qua si è sempre rifiutato di pagare il pizza, hanno tentato di ucciderlo due volte, lui niente, non ha mai pagato il pizzo, ha fatto un, un, un comitato a pure un'associazione antiracket e dicevo che, 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 che perché io lo apprezzo, si chiama Renzo Caponnetti, lo, lo stimo fra le persone che stimo di più, perché è vero che quando uno è ragazzo, appunto, quando hai vent'anni, io il mondo va a fango, io voglio cambiarlo, io... poi devi, ci, ci sono i compromessi per il lavoro, per, per la famiglia, perché devi pagare il mutuo, e là, insomma... Ecco, quando vedi gente che ha superato il lavoro, il mutuo, continua a essere arrabbiata e continua a voler cambiare il mondo, io sono così, sono assolutamente innamorato perché Rocco King, combattere i tempi della mafia, i tempi di Rocco Kinnici era altro che Steve Jobs, Steve Jobs era un borghese perché era da, da folli, proprio da folli perché non c'era nessuno che ti fa vedere, erano pochissime persone che ti fanno vedere per te perché la maggior parte, come diceva Falcone, i palermitani durante il maxi processo erano alla finestra a vedere come finiva la corrida così, come se fosse un problema loro ricordiamoci che mentre prepara Falcone e Borsellino preparava il maxi processo c'è una, una soffiata che la mafia vuole uccidere stranamente le hanno presi e hanno portati alla Sinara sono stati là non so quante settimane tutta la famiglia di Borsellino con i figli dove c'è solo il carcere alla Sinara c'era sono tornati e, e il, ministro, il ministero della giustizia ha mandato il conto cioè siete stati due settimane alla, alla Sinara e questo avete usufruito di un posto dove dormire avete mangiato e questo è il conto da pagare cioè, <ride> sto facendo il maxi processo <ride> sto organizzando il maxi processo e quindi questo, e, e io per questo io lo dico sempre, io ho un mio amico Costantino che quando faceva i viaggi di istruzione si vergognava di essere palermitano e diceva che di essere di Bologna. <ride> <ride> Però con l'accento palermitano, no, noi siamo di Bologna, no, no, è Palermo, e che mi stai, mi stai dicendo, no, noi in Bologna, in Torre di Asinelli, io ci sono proprio cresciuto. <ride> I tortellini, queste cose buone. Cioè, ma c'era delle che io dicevo Costantino smetti ah, cioè, si, si sente lontano mio e, e perché ci vergognavamo? perché nessuno ci aveva insegnato ci aveva detto guardate chi era Rocco Finnici noi eravamo la città de, della mafia di Totorina, della guerra di mafia 
e perché nessuno ci ha insegnato, ci ha detto guarda, guarda, guardate chi era Rocco Dionice, che era Boris Giuliano, che è una cosa gravissima, che noi siamo cresciuti senza i nostri, avevamo degli eroi in, dietro casa e, e a guardare Steve Jobs, che a me ha fatto live, ha dovuto sticarsi di fronte a, a, a Rocco Dionice. No, bellissimo, io sono un maker tutta la vita, però tendiamo sempre a guardare oltre cena, non giustamente, però Cassarola, ma le, quei, loro... Ecco, io con questo film, come dire, un omaggio a tutte quelle persone che, che continuano a essere, che voler cambiare il mondo nonostante il mutuo. <ride> questo, questo, ma, insomma, sono, insomma, è cambiato molto nella mia vita. E, no, perché sono andato a vedere il film col presidente del, del Senato. Non vado più al cinema se non dal Presidente del Senato in su c'è il Presidente della Camera mi gira andare a vedere il Senato che chi, chi c'è dopo c'è Napolitano Napolitano eh, cappe spada vedrà Napolitano non so vedrà eh, no poi e il, il fatto di aver incontrato cioè a me fa impressione perché so, mi, hanno, mi ha telefonato mi hanno telefonato non so uno dei, uno dei due i fratelli italiani Ah, non, non, non ho avuto il coraggio di dire qual è... No, anche perché, a meno che tu non abbia il video telefono, no, 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 non riesce mai. anche chi li incontra fa fatica. Comunque è sempre un'entità unica, i fratelli italiani. E vabbè, comunque loro che ti telefono, addirittura perdono il tempo, per chiedere il numero di telefono, ti chiamano, ti fanno i complimenti, e, ma ce ne sono tantissime di persone che per me sono dei, dei grandi che mi hanno fatto i complimenti. E cioè, non era così scontato, anzi... non non ce l'aspettavamo non si... no io avevo momenti di ego, di ego che dicevo questo film andrà benissimo altri in cui andava malissimo se, andrà, se fosse andato male io non se ne sarebbe accorto nessuno io avrei negato di aver fatto un film <ride> e andava... invece è andato molto bene e ora mi chiedo perché fare un secondo film e rovinare tutto <ride> possiamo fermarci qua questa è la mafia che vuoi conto. La mafia. E, no, è che poi ha preso, cioè, nelle scuole, ai ragazzi, anche lo stesso fatto che i palermitani, cioè alla fine noi non è che ci facevamo bellissima figura, però nessuno, qualcuno ci sarà stato ma non me l'ha detto in faccia, e la maggior parte hanno detto è vero, eravamo così e secondo me è importante perché eh, appunto devi capire gli errori che hai fatto per, per andare avanti non possiamo far finta di, di dire che andava tutto bene no, uh, noi abbiamo abbandonato la nostra città alla mafia non deve succedere, non deve succedere eh, neanche cioè non deve succedere più a Palermo ma neanche qua eh, o al nord Italia perché purtroppo soprattutto al nord i, i politici italiani fanno, hanno lo stesso comportamento che avevamo noi negli anni passati e questo non deve succedere. Ragazzi, con le unitane che dicevano, eh, ah, non sai che questa cosa mi è veramente successa, è successa a me? Cioè nel senso che noi un po' la, ci, sì, nel senso che alcune cose sono nella nostra vita, non tu perché ah, non, <ride> no, non, non essendo siciliano non hai vissuto, però Molte cose sono successe, io sono nato nello stesso ospedale di dove sono nati i figli di Totorina, non nello stesso giorno, però poteva succedere, se qualche anno è differenza, poi non lo so, però non è autobiografico, però rispecchia un po' la nostra generazione, quelle, che, 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 quelle persone che, che in piena guerra di mafia avevamo, avevamo 10 anni e che nel 92 avevamo 18-20 anni, che secondo me aver avuto vent'anni nel 92 era una cosa che, che ci ha segnato molto, io sono convinto che ci ha segnato molto, almeno a me sì, perché quando vivi quelle, quelle tragedie là a 60 anni è un'altra cosa, ma quando hai 18 anni, hai le prime idee politiche, sei un po' in, più, più arrabbiato con il mondo, ti segna, io, io sono abbastanza convinto che mi abbia segnato.